ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് രണ്ട് വീഡിയോസ് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക നമ്പേഴ്സാണ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയില്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ മനക്കണക്ക് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴും എത്ര പെട്ടെന്ന് അവർ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി ഓരോന്നും തിരിച്ചു തരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും അവർ പെട്ടെന്ന് അത് കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ചേട്ടന്മാരും ചില ചേച്ചിമാരും ആൻറ്റിമാരും ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അത് അത്ഭുതമായി പോകും അല്ലേ അവരിങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് അത്ഭുതമായി ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ളൂ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കും ഒരു പേനയും ഒക്കെ വേണം നമ്മളത് എഴുതി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതല്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു എബിലിറ്റി കിട്ടിയത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ റെഗുലറായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വരുന്നു പൈസ കൊടുക്കുന്നു പൈസ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 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 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബൈഹേർട്ട് ആവണം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് പേരിന് മാത്രം ചെയ്യാതെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സാം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്സ് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കുന്നവരെ കാണാം മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കാരണവശാലും മാത്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓണത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് ടീച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തോ എന്നറിയത്തില്ല ഓക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചൊക്കെ തരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഒന്നാമതെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പാറ്റേണും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കുറേ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസും അ
നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാതെ മാത്സ് ഭയങ്കര പാടാണ് എനിക്കിഷ്ടമില്ല മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ എന്തോരം പഠിച്ചാലും കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ആരും വരരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കണക്കാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതാണ് ടീച്ചറിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായതായിരുന്നു കാരണം കണക്കാകുമ്പം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം ബൈ ഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടല്ലോ വലിയ എസ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് മാത്സ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുക ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടറുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു എത്രയാന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാനാ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അതിനൊരു മെതേഡുണ്ട് സിമ്പിൾ മെതേഡാണ് ടീച്ചർ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക ഘടകക്രിയ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൂടുതലും പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ആ വണ്ണും ആ നമ്പരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ആദ്യത്തെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിനെ ടു വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഇതിനെ നമ്മളിനി ഡിവൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക അപ്പം ടീച്ചർ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ടീച്ചർ സിക്സും ഫൈവും ഒന്നും എടുക്കാഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സിക്സ് ആണ് അപ്പം ടു വെച്ച് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടൂവിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് വൺ ടു സാർ ടു ഇനി അടുത്ത ഫൈവിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ടു ടു സാർ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ടൂവിനകത്ത് ഒരു ടു അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വൺ ടു സാർ ടു ഇനി അടുത്തത് ടു ടു സാർ ഫോർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിച്ച ഒരു ഒന്നുണ്ട് ആ ഒന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈവിനകത്ത് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മിച്ചമുള്ള ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും സിക്സ്റ്റീനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ഈ ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ടീച്ചർ അഗെയിൻ പിന്നെയും ടീച്ചർ ടു തന്നെ എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ വണ്ണിക്ക് പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ട്വൽവ് എടുത്തു ട്വൽവിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ദെൻ എയ്റ്റിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ദെൻ അഗെയിൻ ടീച്ചർ ഇവിടെ പിന്നെയും ടു എടുത്തു ഇനി സിക്സിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഫോറിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ടു ടു സാർ ഫോർ ഇനി പിന്നെയും ടീച്ചർ ടു എടുക്കുക ത്രീ എടുത്തു ത്രീക്കകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് വൺ ടു സാർ ടു ദെൻ മിച്ചം ഒരു വണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ വൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് എന്നാകും ട്വൽവിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ്
ഇതിങ്ങനെ തന്നാൽ ഇത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ ഇത് ഇത് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല പക്ഷേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത്രയും നമ്മൾ ഏതാ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംഭവം എഴുതുക ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വൺ വെച്ച് എഴുതി ഇനി ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടു ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മാത്രം ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ നമ്പറുകളുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നമ്പറുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഗുണിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ ആദ്യത്തത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെ എഴുതുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഈ ടു ഇവിടെ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എഴുതാൻ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവന്മാരെ രണ്ട് പേരെയും കൂടിയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി മിച്ച ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്തത് അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഇവന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കും അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കും അപ്പം നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഇനി അടുത്തത് ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റുക അതായത് ഇതിനെ ഒരു ടൂവിനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടും അപ്പോൾ എത്രയായി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇനി മിച്ചോളം എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ആത്ത് പിന്നെ അടുത്ത ടൂം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയോ നമുക്ക് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഓട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഓട് വന്നത് ഇത് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെയിം നമ്പേഴ്സ് സമയം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈവൻ അല്ല ഓടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് സിക്സ് ഹൺഡ്
5 5s are 25. Then again 5 at Kalo. Up 5 in 3 at 25, 5 5s are 25. Again 5 at Kumi Vida 1 on the way. Up our noti, Vatanjan the Varimbo. 5 into 5 into 5 into 5 on the T. Etra 5 under 4 5s. Okay. Itra and Gitilo. In the number of the number factors. Factors of 625. How do we know that? We have to learn that we have to learn how to learn that 5 is the same. That is why we have 1 into 625 is the same. Add to the same, this 5. 5 into, then the other 3 is the same. 5 into 5 is 25. 25 into 5 is 125. Okay. Now, add to the same, this 5 into 5 is the same. 5 into 5 is 25. But 25 into, here is 25. Well, if we multiply this, we have 25. If we add this, we have 3. 5 into 5 is 25. 25 into 5 is 125. That is already 5 into 125. If we have 3, we have 1. 5 into 25 is 125. 625. If we have 3, we have 3. Factors are clear. Now, we will see the odd number of factors. The factors are 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the odd number. That is the reason. This is 25 into 25 into 25. This is a perfect square. This is a perfect square. We will see the odd number of factors. Now, we will do two questions. Now, we will do three and four. Three questions are the same. अब अपन इनके चाहिए तो नौ का ओके नम के चाहिए ओके अपन हमारे इरवत इरुनुटी नाल पति मोना आना डरता था टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री ने हमारे फैक्टर्स ऐसे इधर फैक्टर्स वन डिवाइड करना है इधर पो आना अपन ने के इवेड़ नम के लास्ट वंस ने प्लेस लोले डिजिट अब नमक के टीचर वाले टू अंदर ले डिकाम बच्चे लो कारण ये इवन नंबर अल्ला फाइव डिकाम बच्चे लो फाइव आनंदी फाइव इन द मल्टीप्लायर की ना पर शेव डे थ्री डिकाम ओके आना कॉल पे लो अब टीचर वाले टू ना तो थ्री पट्टे तेल लो अब टीचर ट्वेंटी फोर डे ट्वेंटी फोर ना तो इतना टाइम्स थ्री इन्हें ऐड तो दे 81 इन्हें पिटने डिश रे 3 अन्ना ऐड तो अब ये वाले चाहिए दे रही हूँ मत 3 इन्दु पे 8 ऐड तो 8 ना तो इतना टाइम्स तो 3 उन्नड़ 3 टू सार 6 पिने मिच्छा इतने उन्नड़ 6 से अन्य तो 7 8 अलेर रंड उन्नड़ पर रंड वड़ा वेरी बी इरिवत्तो ना ना तो 21 ना तो इतना 3 �3 एड़तु, 3 3s are 9, 3 एड़तु, 3 1s are 3. अप्पे इदु वोल्ड नमक्के गिट्ट, अधे इदु इदु नूट्टि 43 एन्न वरहेंब, 3 इंडु, 5 प्राश, इंगेने एड़ता, अल्ले, इन्ने नम्मल इदु इदु फाक्टर्स वेंड विडिक्याम बो, फाक्टर्स, of 243, 2 First, अल्लाह सॉरी, आदि नम्बर ऐड दोनों one into two hundred and forty three इधर ऐड दिवाचे का, पिन्ने ऐड दोनों बाप three into पिन्ने मिच्छो अलग इतरे, three into three nine, अल्लाह nine into three twenty seven, twenty seven into three अंगने मैंने चिया, इलेंगे इंगने इंगने चिया, three into three nine, three into three nine, nine into nine eighty one नंदे इटा, इटा आप इंगले चाहिए तो ओके आप मरी अंगने चाहिए दालो सही मानसरे किटा तोलो, नी तो मून उगड़े डगा, अब थ्री इन्टू थ्री नाइन, नाइन इन्टू थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन अंदर गिटा, इन्हें अर्थात वेरी में नमले ई मून अंदर नमले वेरी मिच्छे डगा, अब थ्री इन्टू थ्री नाइन, नाइन इन्टू थ्री ट्वेंटी सेवन, अब ट्वेंटी सेवन इन्टू नाइन अंदर गिटा, अधी तो ना सेम आना कंडलो अबे इतने फैक्टर्स आने हीरों ने चुनाल पति मून नल्ला नंबर है ना ओल्ला तो नो इके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अबाम नंबर ऑफ फैक्टर्स सिक्स आना इवन नंबर आना अपन दोनों नमक करिया 
ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടു വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ചെയ്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ ത്രീക്കകത്ത് എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ഇനി ഫോറിനകത്ത് എത്രയുണ്ട് വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ മിച്ചം പതിമൂന്ന് വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാൽ അതിന് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോകണോ അല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ത്രീ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫോറും സോറി ഫൈവും പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ള നമ്പർ ഏതാ സെവൺ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സെവൺ ആണ് സെവൻ വെച്ച് ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി ഫോറിനകത്ത് എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ വൺ സാർ സെവൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുപ്പത്തിനാല് വരെ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ആറ് വരും ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരും ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റി ത്രീക്കകത്ത് എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ നയൻ സാർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ വെച്ച് പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു വരും ഇവിടെ ത്രീ ആണെന്ന് ഓർത്ത് ചാടി നമ്മൾ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഇല്ല ചിലരൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യും അവരെന്നിട്ട് അത് വെച്ചങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണം കാരണം ഇവിടെ തേർട്ടീൻ വന്ന് നിൽക്കും തേർട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം തന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് പോയതാണ് സെവൻ സെവൻ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനിയും സെവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ പിന്നെയും സെവൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ വരും അപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ളത് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ അത് തിരിച്ച് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ണ് സെവണ് ഫോർട്ടി നയൺ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു ലാസ്റ്റ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ വണ്ണേലാണ് തീരുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്വൽവ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് മിച്ചം കിടക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കും ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെയുള്ളത് സെവൻ സെവൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻ വൺ സാർ സെവൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻ സാർ സെവൻ പിന്നെ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും
സ്ക്വയർ ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വരുന്നതും വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ നോക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറുകളാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് എക്സാക്ട്ലി മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ അല്ല ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എണ്ണി കഴിയുമ്പം മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രിക്കുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ മൂന്നെന്ന് പറയണത് ഓടാണോ ഈവനാണോ ഓടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഓട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഏത് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഏത് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ ടെൻ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് ഓട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് നമ്പറുകളിൽ ഇനി നോക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന് മൂന്ന് നമ്പറുകളുണ്ട് ചിലപ്പം ഓട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിനേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് മൂന്നല്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാകാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് ഏഴാകാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പറുകൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതിനെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയത്തിനാണ് ഓട് നമ്പറുകൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതുന്ന പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആവ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് എന്തായാലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് വണ്ണും ആ നമ്പറും മാത്രം ഇപ്പം ടൂവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ടൂവും മാത്രമേ എൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ ത്രീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ത്രീയും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഫൈവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ഫൈവ് മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ സെവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും സെവനും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആവും മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനാണ് ടൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാം അതെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ സംഖ്യകളും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ ഒരു ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതായത് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഏതിനൊക്കെ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വണ്ണും ടുവും ഫോറും കിട്ടും 
സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണും സെവനും ഫോർട്ടി നയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലോ വണ്ണ് വരും ടു വരും ത്രീ ഇല്ല ഫോർ വരും അപ്പം വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ഇനി എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് വരും ത്രീ വരുമല്ലോ ത്രീ വരും നയൻ വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും എയ്റ്റി വൺ വരും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് ടൂവ് ഫോറ് ഫൈവ് ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഫാക്ടറുകളുടെയും ഓരോ നമ്പറുകളുടെയും ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രീ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വൺ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന അപ്പം ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതെല്ലാം ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോറിന് ഏതാണ് ഫോറിൻ്റെ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓ ത്രീ ആണ് നയൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇനി ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ നമ്പറുകളുടെയും ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുക കേട്ടോ എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും എയ്റ്റി വണ്ടേയും സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെയും ഫോർട്ടി നയൻ്റെയും തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തറവായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ചോക്ക്